Hi guys! Welcome back ulit dito sa channel ko. So, sa video na to, finally, gagawan ko na ng honest review itong controversial na Gory Beauty Cream. Ayan. Naglipa na talaga ito sa Instagram and sa Facebook and all over social media, guys. So, grabe yung hype nito all over the internet. So, I decided to give it a try. So, ko i-share sa inyo yung naging experience ko with the product. So, unang-una, guys, uh, disclaimer lang, doon sa mga nagbibenta ng Gory, hindi ko sinisiraan yung paninta ninyo. Pangalawa, this is my personal experience with the product. And pangatlo, ano man yung opinion ko with this product, gusto niyo siya i-try or whatever, at your own risk na lang siya. Let's start the review. Okay, parang naubos ko nito is limang boxes na ng Gory. Ayan, so ginawan ko talaga siya ng thorough review. Ginamit ko talaga siya for how many months para masabi ko sa inyo yung honest opinion ko with this controversial product. So nabili ko to sa isang legit na supplier. I could say na legit siya kasi wholesaler sila ng Gory Beauty products sa, sa Davao. This one retails for 200 to 350 pesos. Depende kung saan kayo bibili. Pero guys, sorry, hindi ko nasasabihin kung saan ko to nabili. Ito yung packaging niya, guys. So, they have the day and night cream. And ito yung beauty cream. Meron din silang soap, lotion, facial wash. Marami pa. Pero ito lang yung trinay ko from this brand. English yung pagkasulat. So, madali siyang basahin. On the other side naman is parang Arabic siya. On this side, Arabic din siya na pagkasulat. And then, nakalagay yung pharmaceutical company na tagagawa nito. Which is this H Pharmacy from Pakistan. And then... On this side, English siya na translation. So, nakalagay dito, this one has SPF 30, and then with avocado, aloe vera, and then 7 days down na recovery. I don't know kung anong ibig sabihin niya ng recovery, but ito yung nakalagay. Ito yung, yung mga list of ingredients niya. Ayan, meron siyang manufacturing and expiration dates. Kasi make sure ko talaga yung manufacturing and expiration dates ng isang product kasi ayoko namang gumamit ng expired na, di ba? It says like made in Pakistan. May nakasulat na ganyan sa loob. Hindi ko alam guys kung anong ibig sabihin ng mga numbers na to pero may ganyan siya dyan. Apat opinion ganito yung itsura ng beauty cream. Ayan, may pamphlet siya or leaflet siya sa loob. Ito yung itsura nung product. Ayan. Kung talagang i-feel mo siya ng ganito, I would be honest, cheap siya. Like, yung quality ng plastic, hindi siya sturdy, hindi siya mamahalan. Like, very cheaply made. Uh, and then, nakalagay dito a product of H Pharmacy, Lahore, Pakistan. So, ito yung manufacturer niya. And then, on this side, medyo naka, medyo embossed niya siya na konti. Nakaseal siya. Ito, nakaseal siya. So, bubuksan ko ito bukas ko na ng product. So, ayan. Unang-una yung scent. Uh, kung i-describe ko siya, for me, ha, hindi siya mabango. Kaya, uh, nung ako tong ginamit was last year, like July 2017. Three days ko lang siya ginamit and then I stopped using it kasi nga, hindi ko gusto yung scent ng product. Ayan. So, ngayon medyo natotolerate ko na siya kasi matagal ko na rin siya ginagamit eh. So, this is how it looks like. Ayan. Inas ko talaga to ng ilang months para malaman ko kung ano talaga yung effect niya sa akin. And then, mint green siya. And then, yung texture na cream. So, para medyo matigas nga siya eh. So, kailangan mo siyang i-DN ng konti kung gusto mo talagang uh, makakuha ng product. Kasi kapag brand new siya, guys. Yan ito siya. Buksan natin ah. Kasi kapag brand new talaga siya, yan ito yung itsura niya Ayan. Tapos, medyo matigas. Packaging itself, I don't really like it. Hindi ko talaga siya na-appreciate kasi unang-una ko pa lang siyang na-try. Na eh, ganun na siya. Nag-usap ko na sister in ko regarding that product and then sabi niya ginamit niya daw sa dito niya. So, yung senior na Ate Ruby sa akin, sabi niya super effective daw sa kanya yung product. So, nainggan niya ulit akong gamitin yung gory na meron ako dito. So, I tried using it on my face kasi nga, if you have watched my previous videos, like, September, October, nag-upload ako ng Bisaya Makeup Tutorial. And very visible yung pimples ko on my dito na part. So, very visible yung pimples ko doon. And then, uh, nabasa ko kasi na maganda rin yung gory kapag may mga pimples ka. Nakakawala siya ng acne scars, nakakaputi siya ng face, nakaka-flawless, nakaka-refine ng pores. So, I decided to give it a second try. I use it since November and then December. December, nakita ko talaga na nag-improve yung texture ng skin ko. Nawala, after a week or two weeks ko siyang ginamit, nawala yung pimples ko. Like, visibly nawala talaga siya. Nag-refine yung pores ko, napaka-blooming ng face ko. Like, kahit 
walang makeup guys. Like early in the morning, sobrang blooming ng face ko. And then, nawala yung blemishes, nawala yung acne. Hindi ako tinubuan talaga ng acne considering na parati akong puyat. That's the time na para ako na addict sa gory. So, bumili ako ng mga backups talaga. Like, sabi ko, nakaubos na ako ng lima, anim na, na gory beauty cream. So, ganyan ko siya kamahal. Nung katagalan, like, napansin ko, January, ahalos gabi-gabi ko siyang ina-apply. So, napansin ko, talaga maputi na siya sa face. And then, nilalagyan ko rin pati yung neck ko. Kasi nga, may discoloration ako sa neck part ko before. Kasi, nasunog ito nung nagka-allergy ako sa henna tattoo. And then, nakita ko talaga, guys, na nag-improve siya. Pumantay yung kulay ng neck leg ko, neck, <laughs> ng neck ko. Second, third week of January, napansin ko talaga na numipis yung uh, texture ng skin ko. Uh, and then, naging red siya. Yun, yung parang turning point ko na parang teka lang muna, parang kailangan ko yata maghinay-hinay sa paggamit ng product kasi feeling ko nasusobra na siya. Kasi every night ko siyang ina-apply. Uh, ito yung ginagamit ko na night cream eh. So, ayan. So, napansin ko na nag-red yung neck portion ko. So, I stopped using it. And then, um, ang dami naglalabas na sa Facebook. No, parang uh, naglabas yung FDA ng mga beauty products na may mataas na mercury contents. So, that's the time na nabasa ko rin yung ibang mga articles na something ganyan na may mga adverse effects sa kanila yung gory. So, yung nakita ko na nag-red talaga yung neck portion ko kasi sobrang nipis na siya. Parang na-irritate na siya. So, I decided to stop using it right away. So, sa akin, fortunately, talaga, hiyang ako sa product. So, yun lang talaga yung napansin ko na red siya. And then, naging manipis yung texture ng skin ko. So, I stopped using it. Kung na one week talaga na hindi ko siya ginamit, napansin ko talaga, guys, na uh, naglabasan yung blackheads ko. And then, may mga maliliit na butlig-butlig na lumabas sa face ko. And then, parang bumalik sa dati yung texture ng skin ko na nagka-pimple ulit ako kasi nga, I had my monthly visitor. Pero, yun lang talaga. Kasi, nung continuous ko talaga siyang ginagamit, ay hindi talaga ako nakaka-pimples. No matter how stressed I am, hindi ako nakaka-pimples. Pero, nung nag-decide ako mag-stop mag ng one week, dun ko siya napansin. So, yun. And then, nag-research ako further. And then, nakita ko nga sa mga inilabas ng FDA na mga beauty products na matataas ang mercury content. Guys, isa si Gory talaga sa in-emphasize nilang products. Sobrang taas ng mercury content ito. So, binan siya ng FDA. Uh, ito, one incident ito na nangyari sa friend ng sister-in-law ko. So, hi, Ate Ruby. So, ito guys, I wanna share this one kasi nga legit itong nangyari sa kanya. Gusto ko lang i-emphasize din na hindi lahat naka-experience ito. Ako, hindi ako naka-experience ng ganito. It's just that yung friend niya, ito yung naging experience. Yung friend niya, ginamit ito, hindi siya nag-patch test. Like, hindi niya alam na may allergy pala siya sa gory, guys. So, ang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng rashes, talagang namaga yung face niya. Or face ba? Or underarm ba yon Something like that. Kung saan niya nilagay yung si Gory. So, namaga yung skin niya, yun na lang. Nagka-rashes siya, guys. Nagka-allergic reaction siya. Kasi nga, uh, may mga certain ingredients ito na hindi hiyang sa lahat ng tao. Kasi sa medical field kasi may tinatawag kami uh, yung mga allergic reactions. Just like yung mga pangangate ng balat, irritation, yung namumula. And then yung iba, kapag sobrang allergic nila sa isang medicine or sa isang skincare product, guys, nahihirapan silang huminga. This one, legit itong nangyari kasi I have a friend who works sa regional hospital dito sa amin. Guys, may sinugo doon sa hospital na nahirapan talaga siyang huminga kasi nga nagkaroon siya ng allergic reaction with gory. So, yung ginamit niya was not this one, yung day and night beauty cream. So, nahirapan siyang huminga. Good thing na isugo siya agad sa hospital. So, yun yung pinaka-delikado guys. If severe yung uh, allergic reaction mo sa isang product kasi pwede ka magka-anaphylactic shock. Meaning, pwede mag-shutdown yung system mo. Hindi ka na makahinga, pwede kang mamatay. Let's talk about the pros and the cons of this beauty cream. So, unahin natin is the pros. Unang-una, guys, efficacy, yes. I would agree. Hands down, effective talaga siya. Kasi nakita ko talaga yung improvement ng skin ko sa face ko. I really love it. Uh, pangalawa, price. Okay naman yung price niya. Hindi siya masyadong kamahalan. Uh, hindi rin siya sobrang cheap. So, okay lang din. Availability. Ayan, available siya kahit saan. And then, let's now move on sa cons. Unang-una, I don't like the packaging. Pangalawa, uh, safety. Ayun. Kasi nga, naglabas si FDA ng ano, notice sa public na stop using or stop purchasing gory beauty products kasi nga hindi siya register sa FDA. And mataas yung mercury content niya. Kapag sinabing mataas ang mercury content, 
pwede kang magkaroon ng mga allergic reactions like nung magka irritation scarring ayan and then in the long term pwedeng masira yung kidney mo and then Marami pang mga systemic disease na pwedeng mangyari sa iyo so hindi talaga siya safe pero kasi hindi siya na monitor ng FDA so hindi mo siya mabibili sa mga legit pharmacies so hindi mo alam kung safe yung ginagamit mo or hindi better be safe than sorry so effective nga siya yes very effective siya i really adore this product super kung talaga lang safe siya continuous ko siyang gagamitin guys that's for sure you cannot sacrifice your safety dahil lang sa gusto mong pumuti ganun diba so marami pa namang mga beauty products diyan na effective din at the same time alam mo talaga na safe ka yun yung masasabi ko with this product so if i would rate this like from 1 to 10 i would have this one 5 Kasi, although gustong gusto ko siya, but then again, natatakot din kasi ako sa pwedeng mangyari sa katawan ko kung gagamitin ko siya in a long-term basis. So, yun yung ayaw kong i-sacrifice. Like, yung sabi nila, at least ganda, I don't think so. So, it would all be useless if you would sacrifice your health just for the sake of beauty. Hindi ako nag-a-agree sa ganyan. Uh, kung may na-miss ako mga points with this product, let me know sa comment section below kung na-try nyo na siya. I'm happy kung hiyang ka. Yun, happy ako para sa iyo kasi hiyang din ako kaya lang hindi lang talaga siya safe gamitin. Guys, kung may mga questions kayo regarding this product, feel free to post your questions, your comments or whatever kung ano yung masasabi niyo with this product. Magsalitan tayo ng mga experiences natin. Lagay niyo sa description box kasi gusto ko ring malaman kung ano yung naging experience niyo with this gory beauty cream. And if I would recommend this product like honestly, kung gusto niyo lang talagang pumuti, yes, but I cannot uh, guarantee nga pang long term siya kasi nga safety wise ah uh, yun lang talaga yung bummer talaga eh kasi nga hindi siya na, na regulate ng FDA and pinapastop nila yung pagbebenta at paggamit nito kasi nga mataas yung mercury content kung gusto niyo siyang i-try go but at your own risk. Nasa sa'yo yan. Basta, eto yung experience ko. Sinishare ko lang sa inyo. Ayun, guys. I hope nakatulong to. I hope nagustuhan nyo rin tong video na to. If you do, don't forget to thumbs up and subscribe. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe for more updated videos. And don't forget na i-click yung bell icon dyan sa baba para updated kayo sa mga latest uploads ko, guys. So, thank you so much, guys, for watching. And see you sa next video ko. Bye!